hello and welcome so here we have a question is a linear time invariant system with the transfer function g of s is equal to k multiplied with s square plus 2s plus 2 divided by s square minus 3s plus 2 is connected in a unity feedback configuration as shown in the figure for the closed loop system shown the root locus for 0 less than k less than infinity intersect the imaginary axis for k is equal to 1.5. The closed loop system is stable for which one of the following condition of k. Okay, so this question originally to root locus ka hai, lekin hume yaha pe kya pucha hai? Closed loop system ka stability. ठीक है, so हमें root locus के method से करने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, हमारे पास राउ थार्बिट stable है, जिससे हम stability find कर सकते हैं, ठीक है, k की value, कौन सी value के लिए हमारा system stable होगा, वो हम राउ थार्बिट से find कर सकते हैं, ठीक है, so बाकी ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है root locus बना के, so हमारे पास यहाँ पे characteristic equation क्या है? One plus g of s multiply with h of s, ठीक है, अब 1 plus g of s value हमारे पास available है and h of s क्या है unity feedback ठीक है so that's why h of s का value कितना हो क्या 1 so k multiply with s square plus 2s plus 2 all divided by s square minus 3s plus 2 is equal to 0 ठीक है so s square minus 3s plus 2 है उसे हम common लेते हैं so हमारा characteristic equation बन जाएगा s square minus 3s plus 2 plus ks square plus k2s plus 2k is equal to 0. So, we can write this way. s square 1 plus k plus s and 2k minus 3 plus 2 multiply with k plus 1 is equal to 0. ठीक है, so ये हमारा हो गया final characteristic equation. अब हम यहाँ पे Rao Thapit table का use करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे s का maximum power कितना है? Two. So therefore s square s raised to one and s की power zero. ठीक है? अब हमारे पास s का maximum power कितना है? Two. And उसका coefficient क्या है? One plus k. So one plus k. ठीक है? S की power one है, उसका coefficient क्या है? Two k minus three. एंड s की पावर 0 है उसका कोफिशिएंट क्या है 2 k plus 1 ठीक है अब आप जानते हैं यहां पे जो वैल्यू है वो डायरेक्टली जंप होकर कहां पे आएगा यहां पे सो so, यहां पे आपको वैल्यू क्या देखने को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई विद k plus 1 एंड यहां पे हमें सिस्टम का स्टेबिलिटी पूछा है क्लोज्ड लूप सिस्टम स्टेबल फॉर व्हिच वर द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k ठीक है सो so, अगर हमें स्टेबिलिटी फाइंड करना है सो so, ये जो राउट टेबल है उसका ये जो फर्स्ट कॉलम है उसके जो सारे कंपोनेंट है उसके साइन क्या होने चाहिए आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव और आइदर सेम ठीक है यानी कि ये जो सारे कंपोनेंट है उसके साइन सेम होने चाहिए अब हम ये फर्स्ट कंपोनेंट ले 1 प्लस k शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 अगर हम ग्रेटर देन वाला वैल्यू को कंसीडर करते हैं सो so, k का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन माइनस 1 ठीक है ये हमारा पहला कंडीशन अगर इस वाली वैल्यू को ले, so 2k minus 3 should be greater than 0 and therefore 2k greater than 3 and k greater than 3 by 2, so k greater than 1.5. ठीक है? ये हमारा second condition. यहाँ पे मैंने greater than 0 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमें एक condition given है, k का value 0 and infinity के बीच में है. That's why मैंने यहाँ पे greater than लिया है. ठीक है अब हमारा ये थर्ड वाला कंडीशन 2 मल्टीप्लाई विद k plus 1 वो भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 2 तो यहां से कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में जाएगा तो ठीक है सो देयरफॉर k plus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बिकॉज़ ऑफ दैट k शुड बी ग्रेटर देन minus 1 ठीक है सो so, हमें यहां पे तीन कंडीशन मिला k का वैल्यू minus 1 से ज्यादा होना चाहिए k का वैल्यू अगेन minus 1 से ज्यादा होना चाहिए एंड k का वैल्यू 1.5 से ज्यादा होना चाहिए सो so, अगर इन तीनों कंडीशन का हम कॉम्बिनेशन ले ठीक है तीनों कंडीशन का अगर कॉम्बिनेशन ले सो so यहां पे आता है -1 एंड यहां पे आएगा 0 यहां पे आएगा 1 एंड यहां पे आएगा 1.5 
ठीक है सो ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है एंड ये वाली सेकंड कंडीशन वो हमें कह रही है कि के का वैल्यू माइनस वन से ज्यादा होना चाहिए ठीक है यहाँ से ज्यादा होना चाहिए एंड ये जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो कह रहा है के का वैल्यू वन से ज्यादा होना चाहिए सो अगर हम के का वैल्यू ऑलवेज वन से ज्यादा लें तो फिर हमारा सिस्टम का भी अनस्टेबल नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर हमने के का वैल्यू जीरो लिया तो फिर ये वाली जो कंडीशन है ठीक है यानी कि अगर हमने के का वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दिया तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री तो फिर हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल सो बिकॉज ऑफ दैट के का वैल्यू हमें क्या लेना है ऑलवेज ग्रेटर देन वन ठीक है सो अवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन जब भी हम के का वैल्यू वन से ज्यादा लेंगे तब हमारा सिस्टम क्या होगा स्टेबल ठीक है सो इस तरह से अगर आपको रूट लोकस में भी अगर आपको स्टेबिलिटी पूछे तो भी आपको रूट लोकस से सॉल्व नहीं करना है आपको राउथ हार्विस्ट टेबल से सॉल्व करना है ठीक है वो आपका जल्दी भी होगा एंड एक्यूरेट आंसर भी आपको मिल जाएगा ठीक है सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए के शुड बी ग्रेटर देन 1.5, ठीक है सो आई होप इस क्वेश्चन में आपको पता चला होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं एंड अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू